Good morning all. Welcome to Michelle's Horizon. So we reached in the last topic, M.N. Srinivas. That is part 4 of the unit 10 topic we are discussing today. M.N. Srinivas, focus area based item we are discussing today. So, we will discuss all the chapters in this chapter. We will do all the question paper analysis. So, we will do the video. We will do the video. We will do the video. So, M.N. Srinivas, he was a well-known Indian sociologist. He was a well-known Indian sociologist. M.N. Srinivas. He was a student of G.S. Gure. G.S. Gure is the first time. G.S. Gure is the first time. Prasasta Naya Uru student Dana M.N. Srinivas Mysore Narasimha Srinivas Ennana Dehathinde full name Dehathinde Uru Prathayagada He got two PhDs One from Bombay University And another from Cambridge Adai the Sorry Cambridge Ella Oxford Rand PhD degree Sondha Makhi Uru Aala Aana M.N. Srinivas One Bombay Sarvagala Shalai Ill Ninnum Matunna Oxford Sarwagala Shalai ini nama mana? Di Oxford Sarwagala Shalai ini ada satu pertengahan dah ini baru ini ada pasca tiada nerevamsi sastra tindak kendra mana Oxford Sarwagala Shala. Western Anthropology itu sentral mana Oxford University ini baru ini ada. So abadan ini mana? Emman Trini Wasan ada PhD kerjasama dengan mana? Matunna Bombay University ini. So from this we can analyze that he was a well known and brilliant sociologist leh, malah ni ada kita marah pada itu, brilliant ayat ur sociologist tu mana, ada M N Srinivas. So adah itu ni ada tuh perdana perta ur work, adah itu ur PhD perbandah mana, religion and society among the Kurds of South India. Dikshin India ille, Kurdgal kide ille, madawum samohum, enna pustaka mana adah itu loka prasasta nake mati ada. I ur PhD perbandingan dengannya, anak ini pun ni ada urus buku kami mai publish lagi ayat itu. Walau ada digam prestasi ni ada urus prestasi ni ada urus buku kami mana, ini urus buku kami Religion and Society among the Kurds of South India. Dikshin ini dia le Kurd, nama Kurdag itu tu orang kapau nas tali le, ada anak Karnataka ini le Kurdag anak Kurd sendal lor do desh kena de. So, ini urus buku kami ni beri ni engkau memorize ya, karena ini beri sih ke cuci ajaran. Then most of his work were done on the topic of caste, modernization, village and other process of social change. That is why we have to do the things that we have to do with the things that we have to do with the things that we have to do with the things that we have to do. Gramam, adu boleh tu, samouhi ka mati tu, ni mati perdana perta talangan westernisation, modernisation, ini dok ke social change mai bandar perta deh ham perdana nartiya bishyaengal ana. And doing research in sociology, he established a place for sociology in the world map. Adah itu samouha sastra til gaveshnam cedu kund. Adaham sociology log mapil adyala pratanna uru stana teke adaham ettichu. So he established a place for sociology in the world map. Karena mat deh itu ni international connection anda itu. Indi li dunno kund adaham international Koneksi nu biologi cik unda palas talanggal elem sosiologi department es tabi kyu gayum, gaveshnam adakka mulla saugeringgal abda uriku gayum, angene sosiologi des tanam loga rastranggal el itti kyuwa netung kudel sahaycha ala ana Emman Srinivas. So, nama kita pelajaran adalah ada hati ini. Ibu dah plus one, nama kita pelajaran adalah ada hati ini. Ceriye konsep tanah Emman Srinivas on village, gramanggal el kuruc Emman Srinivas. Emman Srinivas, itu yang kurang dalam penting sekali lagi untuk pelajaran mengikuti anak gramang lom grama samohang lom. Ini nak kurang cepat ikhwan Wendy ada kerja kerja deh ham gramang lom visit dia ada orang dahir no. Ado orang pun dengen, nalla uru gaveshna riidi dengen grama pelajaran ini Wendy ada deh ham ubiyogi cide. Tenografik metode ada nanti Wendy ada deh ham ubiyogi cide. Ada deh ham Mysore ni ada terlalu uru grama terlalu warshing lom. I tenografik work ada itu field work ada deh ham nanti gaya indai. Gramanggal itu kurusnya nalar dapat aite, tanah itu lepas dikira dengan India ana deh ham, ini uru gaveshnu ubiyogi cide. Tudan nalar field work inde ani bohom, adeh tine gramo pelajaranggal itu kurdal telper enakki. Angine 1950s lom 60s lokke gramo samohatte kurusce, wisudha maya, wamshiye vivranggal adeh ham tayarak, tayarakan dendai. 
പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രാമപഠനത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകിയ മറ്റ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് എസ് സി ഡ്യൂബെ ഡി എൻ മജുംദാർ എന്നിവർ അപ്പോൾ ഗ്രാമസമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എം എൻ ശ്രീനിവാസിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഫീൽഡ് വർക്കിൻ്റെ എത്നോഗ്രാഫിക് വിവരണങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അത്തരം എത്നോഗ്രാഫിക് അക്കൗണ്ട്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രപരവും സങ്കൽ ചരിത്രപരമായ സങ്കല്പങ്ങളും ആശയങ്ങളെയും സങ്കല്പിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രപരമായ സങ്കല്പങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എം എൻ ശ്രീനിവാസൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഫീൽഡ് വർക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള എത്നോഗ്രാഫിക് വിവരണങ്ങൾ രണ്ടാമത്തത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടും ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രാമം എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രപരമായ വിവരണങ്ങൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തത് അപ്പോൾ എം എൻ ശ്രീനിവാസിൻ്റെ ഈ ഒരു വിവരണങ്ങളാണ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് എം എൻ ശ്രീനിവാസ് ഗ്രാമങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നത് രണ്ട് തരം മെത്തേഡിലൂടെ അപ്പോൾ ഈ എം എൻ ശ്രീനിവാസിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിച്ച ആളാണ് ലൂയിസ് ഡ്യൂമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് അദ്ദേഹവും ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എം എൻ ശ്രീനിവാസൻ്റെ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനെ അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈക്ക് കാസ്റ്റ് വേർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ സംതിങ് ലൈക്ക് എ വില്ലേജ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വില്ലേജിനേക്കാളും സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജാതിക്കാണ് എന്നാണ് ലൂയിസ് ഡ്യൂമെൻറ്റ് വാദിക്കുന്നത് എന്നാൽ എം എൻ ശ്രീനിവാസൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ഗ്രാമങ്ങൾക്കാണ് ലൂയിസ് ഡ്യൂമെൻറ്റ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ താമസിക്കുന്നതാണ് ഗ്രാമം ആ ആളുകളുടെ ജീവിത ആ ആളുകളുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ഗ്രാമം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രാ ഒരു ഗ്രാമം വിട്ട ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവമേ മൂവ് ടു അനദർ പ്ലേസ് മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുമ്പം അത് ആ ഒരു ആശയത്തിന് കൺസെപ്റ്റിന് അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നാൽ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എന്നാണ് ലൂയിസ് ഡ്യൂമെൻ്റ് വാദിക്കുന്നത് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൂയിസ് ഡ്യൂമെൻറ്റ് കാസ്റ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ വില്ലേജ് ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ മേ ഡൈ ഇൻ എ വില്ലേജസ് ഓർ പീപ്പിൾ മേ മൂവ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഓർ വൺ വില്ലേജ് ടു അനദർ സോ വില്ലേജ് ഇസ് നോട്ട് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈക്ക് കാസ്റ്റ് ബിക്കോസ് കാസ്റ്റ് ഈസ് കാസ്റ്റ് വിൽ പ്രിസ് പ്രിവേൽ അവർ മൈൻഡ് വേറെ വേർ വി ഗോ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് എന്നും ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവമാണ് ജാതി എന്ന് പറയുന്ന സാമൂഹിക സ്ഥാപനം അപ്പോൾ ലൂയിസ് ഡ്യൂമെൻ്റ് പറയുന്നത് ജാതി ആണ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദൻ വില്ലേജ് എന്ന് ബട്ട് എം എൻ ശ്രീനിവാസ് സ്ട്രോങ്ലി ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് ദിസ് എം എൻ ശ്രീനിവാസ് ഈ ഒരു ആശയത്തെ വളരെ നിശിതമായി തന്നെ വിമർശിച്ചു ഹി പ്ലേസ്ഡ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു വില്ലേജ് അദ്ദേഹം ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും വില്ലേജ് ഹാസ് എ സെൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റി വില്ലേജിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഐക്യമുണ്ട് ആ ഐക്യം മറ്റെവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എം എൻ ശ്രീനിവാസ് വാദിച്ചു So, Duman believed that it would be misleading to give much importance to the village as a category. Duman was the one who was given the importance of the village as a category. Duman was the one who was given the importance of the village as a category. So, this is the one who was given the importance of the village as a category. Lewis Duman was the one who was given the importance of the village as a category. That is, the village as a 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 village. ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഗ്രാമങ്ങളെ എം എൻ ശ്രീനിവാസ് പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തത് ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള ഫീൽഡ് വർക്ക് നടത്തി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എത്നോഗ്രാഫിക് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമം എന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സോഷ്യോളജിക്കലും അതുപോലെ ചരിത്രപരവുമായ ഒരു വിശകലനമാണ് ആ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ലൂയിസ് ഡ്യൂമണ്ട് ആരെ വിമർശിക്കുന്നത് എം എ
എം എൻ ശ്രീനിവാസ് നിഷിദ്ധമായി എതിർത്തു എം എൻ ശ്രീനിവാസ് ഏതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു വില്ലേജിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു കാരണം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസ് ഷോസ് ദാറ്റ് വില്ലേജ് ഹാഡ് സേർവ്ഡ് ആസ് എ യൂണിഫൈയിങ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ചരിത്രപരമായ റെക്കോർഡ്സുകൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആളുകളെയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ ഒരു നല്ല ഒരു ഐക്യമുണ്ടാക്കാനും ഗ്രാമങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് വില്ലേജ് യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുമ്പോൾ തന്നെ വില്ലേജ് യൂണിറ്റി ഗ്രാമങ്ങളുടെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള ഐക്യം ഇറ്റ്സ് പേഴ്സിസ്റ്റ് ഓവർ ടൈം ഇത് കാലഘട്ടത്തിന് അതീതമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഐക്യമാണ് ആ ഒരു ഐക്യം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ജാതിയുടെ കേസിൽ കാണില്ല എന്നാണ് എം എൻ ശ്രീനിവാസൻ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അവർ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആ ഒരു നിഗമനങ്ങളെയും എം എൻ ശ്രീനിവാസ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ്രോപോളജിസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് അൺചേഞ്ചിങ് ആണ് മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് അതുപോലെ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സ്വയം പര്യാപ്തമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളെ എന്താ പറഞ്ഞത് ലിറ്റിൽ റിപ്പബ്ലിക്സ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു so shrinivas also criticized the british administrators or anthropologists who put forward a picture of the indian villages unchanging self sufficient and little republic ee moonu comments neyum mn shrinivas nishidhamayi vimarshikkukayana kaaranam indian gramangalil oru vaadu changes undayittund aa changes after independence ne shesham oru vaadu changes gal indian samoohathile വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പദ്ധതികളും മറ്റും നടപ്പിലാക്കുക വഴി ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ റൂറൽ ഏരിയ ആ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വി വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് മെനി എത്നോഗ്രാഫിക് സ്റ്റഡീസ് ഓൺ വില്ലേജ് ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരവധി എത്നോഗ്രാഫിക് സ്റ്റഡികൾ അതായത് വംശീയ ശാസ്ത്രപരമായ പഠനങ്ങൾ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നിരവധി പുതിയ വികസന പദ്ധതികൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലായിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമ വികസനം നടപ്പിലായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് നെവർ ക്യാൻ വി ക്യാൻ നെവർ കൺസിഡർ ആസ് ആസ് സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ ഒരിക്കലും സ്വയം പര്യാപ്തമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ദ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് പല പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് അവർ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ദൂരത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെയും സമൂഹങ്ങളെയും അവിടെയുള്ള കടകളെയും ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്ത്യൻ വില്ലേജസ് കെ നോട്ട് ബി സേസ് ആസ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ നമുക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എം എൻ ശ്രീനിവാസൻ വാദിക്കുന്നത് Uh, in fact experienced more considerable change moreover village were never self sufficient and had been involved in various kind of economic social political relationship at the regional level pradeshigamayi pala pradeshangalumayittum indiyile gramangalkku sambathigavum samuhigavum rashtriyavumaya pala tarathilulla relationship um undayirunnu so we cannot say indian village has self sufficient adagondu thanne ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം പര്യാപ്തമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മാറ്റമില്ലാത്തതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ദെൻ ലിറ്റിൽ റിപ്പബ്ലിക്സ് സ്വതന്ത്രമാണെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് എം എൻ ശ്രീനിവാസ് വാദിക്കുന്നത് സോ എം എൻ ശ്രീനിവാസൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തനോഗ്രാഫിക് മെത്തേഡാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് വംശീയ ശാസ്ത്രപരമായ വിവരണമാണ് ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് ഫീൽഡ് വർക്ക് അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അതിലൊന്നാമത്തത് ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫീൽഡ് വർക്ക് നടത്തി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എത്തനോഗ്രാഫിക് അക്കൗണ്ട്സ് വിവരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഗ്രാമം ഒരു ആശയം എന്ന നിലയിൽ അത് അതിൻ്റെ ചരിത്രപരവും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യോളജിക്കലായ ഒരു അനാലിസിസാണ് അദ്ദേഹം നൽകുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ വിശകലനത്തിൽ ലൂയിസ് ഡ്യൂമണ്ടുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഡിബേറ്റിൽ എൻഗേജ് ചെയ്തു അതായത്
എം എൻ ശ്രീനിവാസ് ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ജാതിക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു വീഴാം ദേ മേ ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വില്ലേജ് പീപ്പിൾ മേ മൂവ് ഫ്രം വൺ വില്ലേജ് ടു അനദർ ഒരു വില്ലേജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വില്ലേജിലേക്ക് അവർ മാറി താമസിക്കാം സോ ദ കൺസെപ്റ്റ് വിൽ ബി ഡിസപ്പിയർ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആശയം അവിടെ ഇല്ലാതെയാകും അങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാതെയാകും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ കാസ്റ്റ് ആസ് എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിൽ പേഴ്സിസ്റ്റ് ഓവർ ടൈം ജാതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ കൂടെ എന്നും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് സോ വി ഗീവ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് കാസ്റ്റ് ദാൻ വില്ലേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൂയിസ് ഡ്യൂമെൻ്റ് പറയുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളെക്കാൾ ഗ്രാമപഠനങ്ങളെക്കാൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതിനാണ് ജാതിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ലൂയിസ് ഡ്യൂമെൻ്റ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് എം എൻ ശ്രീനിവാസ് പറയാണ് ഗ്രാമങ്ങളെക്കാൾ സോറി ജാതിയേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗ്രാമങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം ഗ്രാമത്തിനൊരു യൂണിഫൈയിങ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് എല്ലാവരെയും ഒത്തൊരുമിച്ച് നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് പവർ ഗ്രാമത്തിനുണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിരവധി സാമൂഹികമായ പ്രത്യേകതകൾ ഗ്രാമത്തിനുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കമൻസിനെയും അദ്ദേഹം എതിർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ലിസൺ ചെയ്തതിന് ബിഗ് താങ്ക്സ് നമ്മൾ ഇതോടുകൂടി ഒരു ചാപ്റ്ററോടു കൂടി നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് സോ ഇതുവരെ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ